ਜਸ ਕਲ ਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡੀਆ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਯੂ نو ਆਮ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਲਬਾਤ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਮੋਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਗਿਣੀਏ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਯੰਗ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਜਿਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੌਬਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਮ ਸੋ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਲਕਮ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਔਰ ਜੋ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਨ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੋ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਬਸ ਏਸ਼ੀਆ ਨੇ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਅੰਡਰ 30 ਹਾਂਜੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਚ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ so is tarah de bade sare inna ne kaam kite hain i would ask you simply so, tusi apne aap dasso ki tusi kitthon shuru kita aur ki actually karde ho and forbes de vich vi aana i am sure jinna ki mainu pata hai oh ik paisa kama lena ik vadda business khada kar lena alone is not enough ha ji ha ji so what all have, have you done ki tusi us list vich aaye so please Haan tell us more ki uh, karde ki ho tho shuru kariye assi ji ਮੇਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਬੈਕਸ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸੋ 2011 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਚੁਣਨੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਯੂ نو ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਯੂ نو ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਰੇ ਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਅੱਜ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 91 ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋ ਸੋ ਯੂ ਮੀਨ ਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੈਜੂਅਲੀ ਸਵੇਰੇ ਕਹਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ
ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬੂਲ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਮੇਰੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਗੇਟ ਪਤਨੀ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ 8-9 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਡੋਦਰਾ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਟਰਗਲ ਇੱਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬੜੀ ਯੂ نو ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਆਂਦੀ ਸੀ 5:30 ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ 8 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟੇ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 2011 12 ਵਿੱਚ ਤੇ 20% ਘੱਟ ਸੈਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 20% ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਜੀ ਹਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੈਟਸ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਆਰ ਬਲੈਸਡ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡੈਡ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਸ਼ੋਰ ਵਾਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਫਰਮ ਯੂ ਐਂਡ ਹੀ ਨਿਊ ਯੂਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਲਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਨ ਫਿਰ ਤੁਸ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਲਿਆ ਇਨ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫਰਸਟ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੈਨ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਆ ਤੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਰਨੀ ਦੱਸੂਗੀ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਬਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿਦ ਇਨ ਹਟੇਕ ਗਰੁੱਪ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਟੇਕ ਸੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਸ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਛਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਫਸ ਤੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਰੂਫਸ ਤੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਲਈ ਐਂਡ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹਟੇਕ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ 
ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਸੋਲਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋ ਲਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਆਈ ਮੀਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਲੇਸ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਲੀ ਨੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਯੂ ਨੋ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਾਲਸ ਕਰੋ ਸਿਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਸਿਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਐਟ ਥਿਸ ਆਵਰ ਆਫ ਨਾਈਟ ਆਈ ਨੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਇਟਸ ਅਨ ਐਫਰਟ ਦੈਟ ਯੂ ਮੇਡ ਸੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਵਾਟ ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਈ ਥੌਟ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਯੂ نو ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਰ ਲਾਵਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂ نو ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਮੇਰੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ نو ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ and that is how the you know vision started in india jo assi hate ek solar jis ko kaam kar rahe hain so i am sure mere audience nu bahut sare nu pata hai but still just to ke solar bijli da ki fayda hai currently sanu not only ke it's clean Haanji. but it's reducing your you know hmm. um, you tell me so like, solar da sab to bills te kaat hi rahe hain bills ta dekho ji uh, main ta kehna ji bills ta ek secondary cheez ho gayi it is a tusi la lo ek reward hai by product hai ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਯੂਪੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਹਾਰ ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਇੰਨੇ ਸੀਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ نو ਵੇਰੀਅਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਨੋਮੈਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਫ ਫਰਸਟ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਬੈਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਆਰ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਸੀਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਵੀ ਕੈਨ ਜਨਰੇਟ ਮੋਰ ਕਰੈਕਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਇਸ I mean to me
ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਵਰਲਡ ਫॉर ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ 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 ਯੂ نو ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਯੂ نو ਆਈ ਆਈ ਸਪੀਕ ਆਈ ਹੈ ਸਪੋਕਨ देयर ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂ نو ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ देयर ਕਲੀਨ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ देयर ਐਂਡ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਟੂ ਫੋਲੋ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਐ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਯੂਐਸ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣਨੇ ਆ ਜੀ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੈਸਟ ਟਾਕ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਨਾ ਐਂਡ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ YouTube ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਿਪਿੰਗਸ ਪਾਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ Instagram ਚੈਨਲ ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੈਟ ਰੀਲੀ ਮੇਕਸ ਮਾਈ ਡੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਗੈਟ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਕਿਡਸ ਮੇਰੀ ਦੋ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਟੀਚਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਡ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਵਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਚ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਕ ਲੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਅਵੇਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਬਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਬਾਊਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰ
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਲੀਸ਼ੇ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਮੈਂ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡ੍ਰੀਮ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਲਾਈਕ ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਬਿਗ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂ نو ਯੂਥ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਟਾਕਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਟਾਕਸ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਡ੍ਰੀਮ ਟੂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਥੈਟ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਪੈਸ਼ਨਟ ਅਬਾਊਟ ਓਕੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਯੂ ਆਰ ਪੈਸ਼ਨਟ ਅਬਾਊਟ ਥਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਉਹ ਪੈਸ਼ਨ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਇਟਸ ਨੈਵਰ ਟੂ ਲੇਟ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਯੂ نو ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ نو ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਹਨਾ ਸੋ ਕੋਈ ਏਜ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਵਿਚ ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪੈਸ਼ਨਟ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਡ੍ਰੀਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਾਈਂਡ ਯਰ ਪੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜ ਇਜ਼ ਨੋ ਬਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਮਪ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂਗੀ ਮੈਂ ਆਮ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੋ ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਫੋਕਸ ਟੂ ਯੋਰ ਯੂ نو ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਫॉर ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਕਿਊਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹਨਾ ਜੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੋ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਦੋਸ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ
सो एंड देन कोई ये बायस नहीं है कि मैं उतों ही सीखना है उतों नहीं सीखना यू नो जस्ट एब्जॉर्बशन तो दैट्स वॉट यू आर रेडिएटिंग एक्चुअली सो दैट्स आई एम श्योर कि बाकी बच्चों से भी जिते कहते हो सो हो कि जाते हो यू नो यू गो टू प्लेस एंड कॉलेज सो टेल अस योर एक्सपीरियंस कोई बच्चों के या मैं जी हमने रीसेंटली आई थिंक स्कूल भी स्टार्ट किया पहले मैं कॉलेज में ज़्यादा दे रहा है जी कॉलेज जो एम बी ए कॉलेज है या यू नो इलैक्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है सो एम बी ए जो मैं स्कूल गया स्कूल मैंने सब तो वीयी गल लगी इनोसेंस जो बच्चों का इनोसेंस है उत्थे जो मेरा जो मिशन है वो है जी जी असी न्यू टेक्नोल जी आप रिन्यूबल एनर्जी की गल कर रहे हैं मैं अज भी असी जो सा एजुकेशन सिस्टम है वो अठवीं क्लास या नौवीं क्लास बारे सू अ पढ़ा नहीं रहे अबाउट द फ्यूचर आई मीन इट्स हाई टाइम हाँ जी के हूँ तो पहले चलो हाँ नहीं पढ़ाया बट हूँ तो सारी दुनिया गल कर रही है उन्होंने जिम्मे क्या कि मैं हैंड ओवर करना चाहता वर्ल्ड इन अ बेटर शेप सो वील टॉक मोर अबाउट दिस लैट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड कम बैक वेलकम बैक सारे का फिर स्वागत है सिमरप्रीत थैंक यू सो मच फॉर बींग हेयर बड़िया सारिया गल सब यू नो पता लग रही एंड लैट्स टेक अ कॉल की कहना चाह रहे ने हेलो हां जी सत श्री अकाल जी सत श्री अकाल सत श्री अकाल बरबी जी थैंक यू फॉर कॉलिंग दसो यू आर वेलकम हां जी ओ अपने बेटा बेटा बड़ा सोना सुना शो कर रहा हैगा जी ते बहुत इंप्रेसिव है के के बच्चे उथे ही कोई जॉब करियर इस तरह दा लबन के उथे दे बच्चे नु उथे ही जॉब मिले जी जी हाँ जी सत श्रीकाल जी थैंक यू जी थोड़ी कॉल का असी थैंक यू सो मच जी थैंक यू सो मच जी थोड़ी ब्लैसिंग है जी असी मैम ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बहुत कर रहे हैं इतने एक बड़ी वीडी गुरद्वारा साहब है जी नानक सर गुरद्वारा हरी के पतन करके भी गुरद्वारा साहब है उत्तर भी कर रहे हैं तो सूँ बस कॉन्टैक्ट नंबर जो भी इतने कोई बंदा है वो सू दे दो सारी टीम जाके उ पूरा सर्वे करेगी जी जाके सर्वे करके मैं थोड़ा कोई ईमेल आईडी या कुछ होगा या कोई भी इतों का कॉन्टैक्ट परसन होगा वी कैन गैट इन टच विद दैम एंड असी उन्होंने बेस्ट सर्विस असी उन्होंने प्रोवाइड करा एंड जे एक वजी कॉजली है तो वील ऑलसो ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज वी कैन जी जस्ट ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਐਂਡ ਫੇਸ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂ نو ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਸੇਜ ਮੀ देयर ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਸੋ ਯੂ نو ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਦੇ ਆਲਸੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕੰਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਯੂ نو ਆਪਣਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ जिथे वाइया ओपरचुनिटी बंद मिले उसे जाना चाहिए है बट ही पॉइंट इज द ओपरचुनिटी होनी भी चाहिए इतने अज तो दस साल पहल या पंद्रह भी साल पहल की गल करते हैं अफकोर्स ओपरचुनिटी टफ से जी बंदे ताही यू एस या उ कैनेडा जी सोर्स ऑफ लिविंग या कुछ है ईज है तो बट हूँ मैं हर प्लेटफॉर्म से कहना जी इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ अ बिलियन ओपरचुनिटीज तो वो हूँ जो यू नो इंडिया बींग सो यंग है इन्ने यंगस्टरस है सो आई थिंक बहुत वजी चीज़ है कि असी इतने असी कर सकते इंपलॉयमेंट एंड वो करिए एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प दम जी कुछ ये भी दसो बिकॉज ऑबजरवेन के हिसाब से एक थोड़ी ओबजरवेन यही है कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ ओपरचुनिटी सो वो थोड़ा क्यों लगता बिकॉज वो बारे भी मिथ्स बड़िया है कि वैदर इट इज़ यू नो ट्रू और फॉल्स बड़े सिंपल है जी चीज़ ही 
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 125 ਜਾਂ 330 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਾ ਵੈਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਹੈਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਨਾ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੋ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਪਟਿਮਿਸਟਿਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹੋ ਸਿਰਫ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹੈਨਾ ਜੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ 72 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਅਲੀ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਅ ਲੌਂਗ ਵੇ ਤੇ ਐਵਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਉਹ अपने ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ जरूर करे ਭਾਵੇਂ अमेरिकन है ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ है ਉਹਨੂੰ अपने देश ਦਾ ਪਹਿਲਾ होना ਚਾਹੀਦਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਪਾਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਅੱਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਜਪਾਨ ਇਸ ਫੇਮਸ ਫॉर ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ ਫੇਮਸ ਫॉर ਆਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂ ਪੀਪਲ जो ਆਪਾਂ ਜਪਾਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਇੰਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਨੇ ਹੋ ਯੂ نو ਵੀ ਕੈਨ ਯੂ نو ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਓ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਗੁੱਡ ਸਮਰ ਲਾਈਕ ਯੂ نو ਜਿਹੜਾ ਮੀ ਫਰਸਟ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ some people say it's come from west i don't know what it is but to oh, me first sanu definitely thoda thalle like ja raha hai kyunki assi inne focus ho jande hai par eh jada japan de work ethics known hai bahut oh, par just because ohi gal hogi na desh bare sunne community bigger than yourself bigger than community ha ji bigger than yourself so Absolutely. it's like uh, it's wonderful thoda thoda uh, arvin ji uh, nazariya badal janda hai ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਵਾਈ ਟੂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਅਸ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਪੀਪਲ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੁਡੇ ਅੱਜ ਆਈ ਕੈਨ ਇਫ ਆਈ ਕੈਨ ਜਸਟ ਵਾਟਸਐਪ ਅ ਪਰਸਨ ਇਨ ਜਪਾਨ ਰਾਈਟ ਨਾਊ ਔਰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਔਰ ਯੂ ਐਸ ਰਾਈਟ ਨਾਊ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਐਨ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 
ਸੋ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਥੋਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਵਰਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਜੀ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਵੀ ਵਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਬਟ ਡਜ਼ਨਟ ਇਟ ਗੈਟ ਥਿਸ ਗਿਵਸ ਅਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਲਸੋ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਫੀਲ ਮੋਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਜੀ ਯੂ ਨੋ ਸੇਫ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜੀ 2019 ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਹਿਊਮਨ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਇਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ AI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਬੋਰਨ ਇਨ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਨ ਦ ਲੌਂਗ ਰਨ ਆਈ نو ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਜਸਟ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਅਲਜੈਬਰਾ ਜੋ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ ਪੜਦੇ ਸੀ ਨਾ -1 -1 ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ -2 ਬਣਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜੇ -1 ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ +1 ਕਰਦੇ ਹੋ 0 ਬਣਦਾ ਤੋ ਜੇ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਲਾਈਫ ਚੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਜੈਬਰਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚ ਹੀ ਸਿਖਾਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ there's no so i think changi maadi galla har vich hundi hai but nazariya ji tusi wo kehnde ne ji jehda inni kaawat bachpan to sun rahe ji glass glass jehdi gal karde half empty half full life mein ajj vi kehna ji it's very simple jinna tusi nu simplify karoge unna to easy rahega ji life right nahi sama bilkul tusi jehdi half class di gal kiti assi manne hoye apne ikatthe jehde hunde ha ki gratitude to vaddi cheez koi nahi ha ji you know jadon sade kol enna hunda aur gratitude ch assi karde ha oh it multiplies absolutely ye so, shukrana ta sade you know apa sikhi di gal karde ha na ji sikhi ek eh joja main waise inna religious hai nahi but jehda hun gurpurb vi aa reha hai 550 saal da gurunanak dev ji da assi unna de ji waise vi teachings leke chali hai na ji matlab ik sade dharm ji hai ga ji oh cheez ki matlab giving back jo assi dasvant di gal karde hai cheez simple life simple life ji hai na ji so i think ee cheez hai hai one chakko hai na ji ee basic principles hai ji solar di vi gal kiti the point which ਅਕਰ ਟੂ ਮੀ ਵਾਸ ਕਿ ਓਏ ਜਿਆਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਇਨਗ੍ਰੇਨਡ ਇਨ ਅਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਨਗ੍ਰੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਵੀ ਪਰਸੀਵ ਇਟ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂ نو ਲਾਈਫ ਗੋਸ ਔਨ ਵਿਦ ਥਿਸ ਜੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈ ਰੀਲੀ ਡੋਨਟ نو ਐਂਡ ਆਈ ਲਵ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲਸ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਂਡ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਓ great job and thank you so much simarpreet once again for taking out time for uh, you know my my family so thank you and uh, sarana bahut bahut anwad hun vaste satshri akal